，真是人生无常，大肠包小肠。苏萌和春明本来打算这几天就把婚结了，事情刚定下来，苏萌就被一个电话给叫了回来。回来一问才得知，苏萌大舅香港和台湾的公司同时被人起诉，法院的传票都下来了。大舅岁数大了，没有精力香港、台湾这么来回来去的跑了。我想让你跟我过去，我估计不行。我这跟春明刚商量着准备马上结婚办婚礼呢。苏萌大舅可能知道苏萌会这么说，马上就打起感情牌，卖起惨来了。不是自己的亲闺女啊，还就是不行。这怎么还说生气就生气呢？现在越来越像小孩了。现在这情况，苏萌也很是为难。苏萌倒也没有哪头重哪头轻的意思，就是这么多年了，他想先把这婚给结了。再说这事跟春明都已经定了下来，苏萌就跟大舅说道：“给他一个星期，就一个星期，他把这头忙完就去。”一星期已经晚了一星期了，法院的官司输定了。我明白，嫁给了韩春明，不需要大舅了。苏萌大舅继续在那倚老卖老，把自己说的孤苦可怜无比。苏萌大舅这哪是在说他自己，他是拿话激着苏萌。苏父也是看出来了，苏萌要是不去，苏萌他大舅这是玩不了。随即发表着自己意见：小萌和春明的婚事都耽误这么长时间了，这也不会因为这一个星期，这韩春明就变心了啊？要变早就变了嘛。话都说到这个份上了，苏萌也只能先辜负春明了，答应明天就跟大舅去香港。听后，苏萌大舅立马喜笑颜开。苏萌大舅是开心了，韩春明这可是十万个草泥马飞奔而过。不是，咱们都都已经说好了吗？你刚才一走，我就把这事告诉我妈了。老太太高兴的合不拢嘴，你让我明天怎么跟她解释啊？春明气得手机往桌上一扔，口里直骂：“我去你大舅！”而且本来说最多一个星期就能解决的事，到现在都拖了好几个月，还是遥遥无期。春明也是无奈。小院这边，孟小信无事不登三宝殿，带来了个物件给春明长长眼。春明对小信心里还是有意见，都不爱搭理他。但看到小信拿出的东西，职业病又来了。但他也只看了一眼。一听这话，孟小信也是一惊。他知道是假的，可这春明是怎么看出来的呢？破绽在哪呢？破绽在哪？当然没说，只是调侃着小幸。你要想当真的收藏他，他也没意见。随后，孟小幸带着东西回到了程建军的小工房，一回来就把那要考验春明的东西拿了出来。假的？啊？他怎么看出来的？他能告诉我吗？拿着小碗，听着孟小幸的话，程建军也很是纳闷，怎么想都想不明白，他这小碗到底哪不对呢？吃土、开片、色泽，要说都没问题。他韩春明怎么就一眼就能看出不对来呢？不过程建军也不气馁，他下定决心，非要让春明打刺眼不可。时光如梭，眨眼半年过去了，苏萌还在办他大舅的事没回来。早已习惯的春明开着车。正在这时，苏萌电话打了过来。接下来苏萌的话，这可要了他老命。就是我那个台湾的好朋友，叫雨林的那个，他想让你转让他一件明代家具。价位出的很高的，喂，喂。苏萌一说完，关键时刻，这信号必须不能太好。哎，韩春明，电话。要说苏萌，你怎么还不了解春明？你自己也不想想，你亲舅舅他都不愿买，这原因还没想明白吗？这次倒好，这会直接要弄到台湾去，而且这个买主还有极大的可能会把东西卖去国外，这可是春明的底线。就不开心。苏萌一直在那打着春明电话，就是打不通。香港的事终于完事了，回来的苏萌也没通知春明，来接机的就他好闺蜜李媛。李媛还纳闷，怎么春明没来接你这位婚妻呢？一说到韩春明，苏萌那是有一肚子的苦水要向李媛诉说、啊。算了吧，我现在一提他，我牙根都痒痒的。你都不知道，我都那么求他了，求他卖给雨林一件明代家具。人家雨林又出了大价钱，你猜他怎么着？啪，直接把我电话挂了，而且我再打人家还不接了。我听我大舅说，说韩春明现在可牛了，号称收藏大家，而且还在什么收藏协会当理事。你说他有什么呀？他不就那么几样东西吗？牛什么呀？你让他等着，我要不赶上他当个女收藏家，我都不叫苏萌。李媛也跟苏萌打趣着：“现在你回来了，他们那些老同学就有戏看了。”
，就看你跟春明又要怎么掐。反正现在真的没有人在关心你们俩这婚到底结不结得成了。苏萌听着也乐了，没当回事。不过当闺蜜的还是好心提醒了苏萌，年龄也不小了，别太小姐脾气，小心耗得太久，等会人家韩春明再找一个，你苏萌哭的地方都没有。然而苏萌很是自信，压根没把闺蜜的话放心上。苏萌回来了，高兴的还有程建军。一场以他为主，针对韩春明的巨大阴谋，正在程建军心中酝酿着。苏萌啊，从香港回来了，真的？嗯、那计划是不是要全面实施了？啊！我跟你说啊，这个东西从现在起，你压根儿就没见过，绝对不可以直接给圈里任何人看。放心吧，这局我都做好了。这回我看这韩春明打不打野呀？小仙儿，你还没告诉我。这侯素娥喜不喜欢那个梅瓶呢？喜欢呀，怎么不喜欢了？而刚才程建军所说的这个梅瓶，现在正摆放在侯素娥眼前。侯素娥拿不准，叫破烂侯来长长眼。青花缠枝莲，牡丹纹梅瓶，搂了底。爸，您不上上手啊？我怕烫着。什么意思？不对。这话一出，苏萌大舅却是一脸的质疑，怕破烂猴打了眼。破烂猴也没多说，打眼是不可能的，不信拉倒。成千了吧？还是上体检上鉴定一下去。我说你怎么就这么不信任我爸呀？你没看他喝了，那眼睛里冒着光，都是五十二度的。尽管如此，破烂猴的话让苏萌大舅这个老女婿还是不信服。喝不喝多是一回事，就算没喝多，苏萌大舅也得上机器上检测一回。他骨子里对别人不信任，最信的那还是自己。破烂猴的话当个参考就是了。要说这事都赶在了一块，关小关家里涛子正在收拾东西，不是要搬家，而是老丈人一家又要从美国回来了。这些关大爷留下的宝贝可不能让他们看到。于是涛子关小关想了个办法，弄些假古董摆上去，就说是关大爷留下来的。反正小关父母也不懂，把他们忽悠回美国再说。小早的老公李跃进，现在人家不当厨师了，借着在关大爷那做过几年饭，也觉得自己在古玩上也有那么两把刷子，所以现在就做起了前客，就是在古董买主卖主那赚点佣金的意思。全是赝品，不过还行，就算是高仿。看李跃进现在这样，小早当时对他的评价还真不为过。这个人别看外表老实憨厚，里面却是一副偷奸耍滑的心。从涛子家出来，李月进就抱了个箱子去了大院郭大爷家，手上有个东西，准备让郭大爷养养眼。韩春明的报复，让郭大爷包括大院的所有人对淘宝捡漏，完全是入了魔了。郭大爷更是如此，实际上自己只懂皮毛，却特别的自信。你看他这一屋子的赝品，可都是郭大爷的宝贝。天立二年制，嗯，哎呀，哪儿来的呀？哎呀，我一铁朋友的，花多少钱淘回来的？这个书。啊，这个十万。半吊子的郭大爷一看见李月静这个瓶子，他立马就动心了。可奈何自己没那个实力，而且李月静说的明白，就是让他养养眼，没想着卖给他。他要卖多少钱呢？反正你买不起，我就是给您养眼来了。一会儿啊，我拿给苏萌姐看。我走了啊。哎呀，走了，郭大爷。哎哎钱呢？我得想办法弄钱去。随后抱着瓶子，他又找到了苏萌。你再看苏萌这个样子，一看就是不懂装懂的样子货而已。周王即位，秦汉王在，楚王临反，天降灾难，七百万人之相识，仅得代治。什么意思这是？元明宗皇帝呗。这具体的呀。回头我还得查查。侯素娥提议，还是让他父亲破烂猴来看看。苏萌联系上了破烂猴，一听有宝贝要让他长长眼，破烂猴立马来了兴致。行，我搂搂去。破烂猴打量了下这东西，也没直接表态，但兴致却更浓了。他要考考春明，随即联系上了春明，叫春明马上到他没娶到媳妇的办公室里来。说话间，孟小星恰巧的也来了。看孟小星正经的样子，这大戏是要开始了呀。再看孟小星那专注的表情，这才叫真正的演员呢。装的多像，真跟没见过似的。哎，怎么样？这能到圆？成。瞧这小眼神啊！接着说。应该是景德镇的烧窑工特制的。再看一旁破烂猴的表情，如瓶美酒般的在那似笑非笑。
。说话间，春明赶了过来，一进来就嬉皮笑脸的先给苏萌道歉，解释着电话信号不好的原因。苏萌懒得听他废话，直接说重点。可一听说东西是李月进拿来的，不是怎么我说话你就是不听是不是？啊，干嘛呢？这不是你摆家长作风的地方啊！不懂这行水太深，春明不想李月进做这行，也是为他好。可苏萌不知道这里的缘由，孟小杏连忙把瓶子的拓片递了过来。春明似乎发现了什么，意味深长的看了小杏一眼。一旁的破烂猴不耐烦了，催促着春明往瓶口这么一照，再上手这么一摸，春明笑了。不对，啊？何以验得呀、啊？我听说孟小杏现在也是一专家呀、哎。虎哥，你来了，我我哪儿还敢说这？哎，我就想听听你怎么说。要我说啊，这能导员？这上头记载的就是讲周武王元明宗。对了，就是因为他记载的特别清楚，所以这东西是假的。这是景德镇烧的东西啊，窑口上釉也没问题。我敢说，你把它放到机器上检测，人都看不出毛病。那说实话，我挺佩服这个造假的人啊。不过他忽略了一点，那个年代没有硬。这话一说，大家恍然大悟。苏萌大舅也是一阵后怕，差点就打眼了。好戏看完了，破烂猴起身要走。好眼力！说孟小杏不懂装懂还不信，这马上就露出了马脚。他好奇的问春明：“啥是硬笔？”硬笔，那就是钢笔。那个年头有钢笔吗？拿着。连硬笔是什么都不懂的孟小杏，听后一阵叹息，借口有事也走了。回到家的孟小杏就把这事告诉了程建军。哎，回来了，怎么样？啊？这回啊。你玩线了？不可能、啊，谁看出来的？还能有谁？我五子哥呗。哎，你说太神了，这所有人都说是真的，连破烂猴都吃不准。最后五哥一来，你猜怎么着？怎么着？你那罐里的字是拿什么写上去的？百密一疏，程建军气得直拍椅子。真要想让春明打回眼，那做出来的物件可不能有一丝瑕疵。春明这刚一回大院，就跟郭大爷碰了个正着。郭大爷就问起了李月进那个瓶子的事，春明却告诉郭大爷，那瓶子就是假的，叫郭大爷别惦记了。然而想发财想得快找我的郭大爷，听了春明的话后，却更加相信那是真品，认为春明就是见不得别人，也捡个宝贝过得比他好，才故意让他别买。我信你的。这不着急忙慌的郭大爷堵到了李月进，说什么都要买下这个瓶子，哪怕是倾家荡产也绝不放手。你把它让给我吧，真的不行，郭大爷。<笑>你想，你能拿出那么多钱来吗？我那朋友要价很高的。是不是，我哥告诉你，你甭看不起我，你给我三天时间。三天。你要是敢出手，哎，老板，我我从此就他妈不认识你，我就等您两天。再说春明。赶到了蔡小丽的公司，可一进门他就傻眼了。看蔡小丽这空荡荡的，分明就是公司倒闭了。按理来说，程建军当时是净身出户呀，蔡小丽应该有钱，也不至于公司都没了。看到了，我这能卖的全卖了。不是这程建军当初不是净身出户吗？那有什么用啊？他憋着要跟我离婚，跟那个什么孟小杏搞公司，大树也没给够。听完蔡小丽的话，春明明白了，这就是程建军一向做事的风格。看到蔡小丽这样，毕竟这么多年的交情了，该帮还得帮她。再说蔡小丽这人心不坏，该怎么帮？春明心中已然有了主意。面对离了婚、公司又倒闭的蔡小丽，韩春明会怎么安排她呢？感谢观看，我们下集接着说。